തിയേറ്ററുകളെ ഇളക്കി മറിച്ച വൻ വിജയമായി മാറിയ ജനഗണമനയും കടുവയും സൂര്യ ടി വിയിലൂടെ നമ്മൾ ടി വി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടതും പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം ആണ് ഗോൾഡൻ കടുവ പൃഥ്വിയുടെ പൊന്നോണം പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയുള്ളത് സോ പൃഥ്വിരാജാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഓണ ദിവസത്തിൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് ബ്രാൻഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം ബ്രാൻഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ഏത് പ്രായത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പേരല്ല ബ്രാൻഡ് ആവുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് ആണ് ബ്രാൻഡ് ആവുന്നത് എൻ്റെ പേര് പൃഥ്വിരാജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ബ്രാൻഡ് ആവുന്നതല്ല പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്ത ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ബ്രാൻഡ് ആവുന്നത് ഈ വർക്ക്സിനേക്കാൾ ഉപരി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടേമിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചധികം ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇനിയും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടേണ്ട കുറച്ചധികം ആക്ടേഴ്സ് വരണം വി നീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് അവർ യെസ് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം ഹീറോസ് ഒരുമിച്ച് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വലിയ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ ആ സിനിമകൾ ചെലുത്തുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചൊരു സ്ലോ പ്രോസസ്സിലാണ് ഒരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് വർഷക്കാലത്തെ പ്രയത്നവും ഭാഗ്യവും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇനിയാണ് റിയൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ആ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റിയൽ ഹാർഡ് വർക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഈ സിനിമ ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് റീച്ചിങ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് എ ഗുഡ് ജേർണി ഓക്കെ സോ ഓണമാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എന്താണ് വീട് പൂക്കളം സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഫോമേറ്റ് വ്യൂസിലെ മെമ്മറീസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ആ ഫോമേറ്റ് വ്യൂസിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീട്ടിലാണ് അച്ഛൻ പണ്ടൊരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ മറ്റോ ആയിരുന്ന വളരെ പഴയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പിന്നീട് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന് അച്ഛൻ അത് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വീടാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു കരമനയ്ക്കടുത്ത് കുഞ്ചാലം മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു മുറ്റവും ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പടി ഇറങ്ങി ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പൂക്കളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്തരം ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അഗെയിൻ ഫോമേറ്റീവ് വ്യൂസിലെ സ്കൂളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈനിക് സ്കൂളിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പൂക്കളം ഓണത്തിനൊരു ഒരു ദിവസം അവധി അപ്പോൾ യാ ഓണം ഇസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്വകാര്യ സന്തോഷമുള്ളൊരു ഒരു ആഘോഷമല്ലേ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് എറണാകുളത്താണ് താമസം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ബാക്ക് ഹോം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് സിറ്റീനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നഗരവീഥികളെ കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടാകാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പല സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്നതും പോലീസ് പിടിക്കുന്ന അത്രയും എല്ലാം എല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ശ്രീമാ ശ്രീവിഷാദിലൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഈ അടി കൂടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പോയപ്പോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത്
സാറ്റലൈറ്റ് ട്രൈബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ഫിലിം ഇപ്പോൾ കടുവ അല്ലെങ്കിൽ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ചാനൽ സൂര്യ ടി വിയിൽ ഈ സിനിമകൾ പ്രിമിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ അത് കാണാൻ ക്ഷണിക്കുക മാക്സിമം ടി ആർ പി ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും കൂടി ചുമതലയാണ് എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിന് സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെ പറ്റി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കേട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്ടർക്ക് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ഡിറക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുടെ സംശയം എല്ലാവർക്കും മാറി ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എ ഡയറക്ടർ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ സംഗതിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയൊന്നുമില്ല സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പുതിയൊരു ക്യാമറ വന്നു ആ ക്യാമറയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമറയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ ഫോർ കെയിൽ എത്ര എഫ് പി എസ് വരെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഇ എഫ് മൗണ്ട് ആണോ പി എൽ മൗണ്ട് ആണോ എന്ത് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ക്യാമറ വരും ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളൊരു ഹോബി ആയിട്ട് കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രീ റെക്വസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു ബി എ ഗുഡ് ഡയറക്ടർ ഓർ എ ഗുഡ് ആക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല സംവിധായകന് ഒരു ക്യാമറയിൽ എന്ത് ലെൻസ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രീ റെക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു നല്ല സംവിധായകന് അയാൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മതി മറ്റേതൊരു ഹോബി ആയിട്ടേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിനിമയിൽ വന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഫിലിംസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഒരു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇന്ന് പോലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ പോലും അല്ല ലൈക്ക് ഇന്നൊരു സിനിമ തീർന്നാൽ നാളെ രാവിലെ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ സിനിമകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈഫ് വാസ് എൻറ്റയർലി ഓൺ ഫിലിം സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാരവൻ ഒന്നുമില്ല സോ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാങ്ങിങ് ദർ ക്യാമറ ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു കസേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമറമാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചർച്ചകളുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞതും പഠിച്ചതും കേട്ടതും ഒക്കെ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഐ ഗെസ് ഐ വാസ് അബ്സോർബൻഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ഒരാഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി എൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരു ഒരു ഒരു യങ് ആക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഹ്യൂജ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോറിയസ്ലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് കുമാരേട്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഷോർട്ട് എസ് കുമാർ സർ ആദ്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് റണ്ണിങ് സമയത്ത് ക്യാമറയിൽ ഐ പി സി കൂടെ നോക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ എസ് കുമാർ സാറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അന്നാണ് അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറയാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഓ അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ് കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷട്ടർ ഇങ്ങനെ അടിക്കും എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ട് കാരണം അത് ക്യാമറ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയൂ അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ അത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് സമയത്ത് ക്യാമറ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കാണുള്ള രാജു ഐ പി എസിൽ നോക്കിക്കോ എന്ന് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എസ് കുമാർ സാറാണ് സന്തോഷമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ആസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാമറ ഏത് സിനിമയുടെ സമയത്തായിരുന്നു ആ ഉറുമി ഉറുമി സന്തോഷമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓ അവനത് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനത് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് അമൽ ഞാൻ അമലിൻ്റെ കൂടെ അൻവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യുനോ ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ ജിമ്മി ജിബ്
വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നിരാശ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രോളുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത് യു യുനോ പ്ലേസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അപ്പോൺ യുവർ സെൽഫ് യുനോ എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഡിലിജൻസിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈശ്വര മറ്റേ ആള് ഇത് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നിരാശ സംഭവിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കൺട്രോൾ ഫ്രീക്കാണ് ഐ ഐ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം യു നോ ഞാൻ അവരെ ഞാൻ പൂട്ട് പൂജിക്കണം കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ഏരിയയിലും എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഈവൻ വെൻ ഐ ഡൂ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഫുള്ളി അവയർ ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഫുൾ പ്രൂഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് എൻ ഇല്യൂഷൻ സിനിമയിൽ അതില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് അതീതമായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ഏരിയ എല്ലാ സിനിമയിലും ഇൻ എവറി പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ഫിലിം ഉണ്ട് യു ഹാവ് ടു സബ്ജക്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ദാറ്റ് അവിടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അവിടെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടെൽ യുവർ സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് യു നോ ഓക്കെ ഒരു സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതൊന്നും എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിലെല്ലാം വി ട്രൈഡ് അവർ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ things didn't work out ennaanengil mm. you should be perfectly okay with that failure mm. where you should start questioning yourself about a failure is she naan onnodonnu shraddhichirundengil ennu thoni thodangiyal kolappana okay gold varan pogunnu odathin release cheyunnu parannu njangal ellarum kaathirunnu nippol cinema director alfon putran thanne parannu korchu oru delay undu adinu sheshamana gold ethukanu gold ne petti endana njangalodu parayamanna informations ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഫിലിം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അൽഫോൺസിന്റെ സിനിമകളിൽ അൽഫോൺസിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ് പ്രോസസ് ആണ് കാരണം എല്ലാ അൽഫോൺസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അൽഫോൺസ് ആണ് റൈറ്റർ അൽഫോൺസ് ആണ് ഡയറക്ടർ അൽഫോൺസ് ആണ് എഡിറ്റർ അൽഫോൺസ് ആണ് കളർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ്ഡ് പ്രോസസ് ആൻഡ് വി ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് ദ ലീഡ് ആക്ടർ ഓഫ് ദ ഫിലിം വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് അൽഫോൺസ് ഡു വാട്ട് ഹി വോൺസ് വിത്ത് ദ ഫിലിം എന്റെ കേട്ടറിവ് വെച്ച് അൽഫോൺസിന്റെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിലാണ് സോ ഐ കാൺ മേക്ക് എ കമ്പനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അതെനിക്ക് അറിയില്ല വളരെ വൈറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടിനി ടോമിന്റെ മിമിക്രി കണ്ടിരുന്നു ഞാന് പൃഥ്വിരാജ് കേട്ടു കേട്ടു ഓക്കെ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വൈറൽ പരിപാടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ബാലയാട് ആ സിനിമയിൽ എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ സമയത്ത് വെൻ ഐ വാസ് സപ്പോസ് ടു കമന്റ് എന്തോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കണ്ട് Uh, do it for him എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഏത് വേഷം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും അറിവുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിഷനോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ഒരു ഫിലിം സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടു പൃഥ്വിരാജിന് ഒരു ഫിലിം സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഐ മീൻ പാഷനേറ്റ് ആയുള്ള ആളുകൾക്ക് മേ ബി ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടതെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ സ്പേസ് വെയർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടുഗെതർ ടോക്ക് ടു to people i remember njan valare cheriya cheriya varu ennu vachal cinema thana irunnu in studio nu ornoru magazine i think it's a french magazine avaru french bhashayile prasthigaricha oru weekly article undu adellam kodi samaharichittulla oru pusthakam enikku kittiyirunnu 20 questions same questions post to 20 different filmmakers avarude interviews ne oru samaharichittu oru pusthakam എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു ഓ അത് ശരി സോ ദർ റിയലി ഇസ് ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ടു ഡു സംതിങ് ഇതാണ് ശരി ഇത് തെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ ട്രൂലി പാഷനറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിനിമ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് യുനോ അതായത് ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല ഹൗ ഡു യു യുനോ റിയലി ഹൗ ഡു യു സ്റ്റോക്ക് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 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 സ്കൂൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള അറിവോ
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജോണറിലുള്ള നമ്മൾ ഈ യുനോ നയൻറ്റീസ് പാല അച്ചായൻ മലയാളി സ്വാഗ് ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ജോണറിൽ ഞാനതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് തന്നെ അയ്യോ കുറേ നാളായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫീഡ്ബാക്കും അതാണ് ഓ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടെന്നുള്ളത് ഫോർ ദ സെയിം തിങ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദറ്റ് സെയിം റീസൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം വർത്ത് റീവിസിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാലും അതിനകത്ത് കുറേ സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലിം നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സോ തിരുവോണത്തിനാണെന്ന് തോന്നുമല്ലേ കടുവ യാ ഇഫ് യു ആർ ഹോം ഇഫ് യു ആർ വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ഫൺ വാച്ചിങ് കടുവ ഓൺ ടി വി ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കടുവയിൽ അഭിനയിച്ച പൃഥ്വിരാജ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു മൃഗത്തിനോട് ഭൂമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യു എ ലയൺ ഓർ എ ടൈഗർ ഒരു സിംഹമാണോ ഒരു കടുവയാണോ പൃഥ്വിരാജ് യു നോ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ എം നെയ്തർ Maybe I'm an elephant. Elephant? Yeah. Okay, what makes you an elephant? I'm a strong personality. I'm going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house and go to the house. And uh, I think I have uh, mental endurance, which is very important uh, in today's world. That's not my fault. I think it's my fault. ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെയാണല്ലോ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരിൽ നിന്നും ആണല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് അത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് പകർന്നു കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ കടുവ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് ഒരു ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നായിരുന്നു അത്ര അതിനെ പറ്റിയല്ല പക്ഷേ കരിയറിൽ അത്തരത്തിൽ വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നി ഡയലോഗ്സ് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് വൈ ഡിഡ് ബി അപ്പോളജൈസ് ദി അപ്പോളജി അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരും റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ആ ലാക്ക് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും അപ്പോളജി വേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ സോ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ മൈറ്റ് ബി ഇപ്പോൾ ഏതൊരു നടനോട് പോയി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തെറ്റല്ലേ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അന്ന് യുനോ വെൻ വി വെൻ വി സെറ്റ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ ചിന്തയില്ലായിരുന്നു വി ഡിൻ റിയലൈസ് ഇറ്റ് വാസ് റോങ് ആൻഡ് വി വെ നോട്ട് ടോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് റോങ് and we were not evolved enough as people to realize that it was wrong so he retrospectively boyt aalkare judge eyanadinodu enikku athra oru thalpari illatha kaariya janaganamana cinema ke adutha sequel varunu lucifer nerthe plan cheyidana inno innale plan cheyidoru theermano onnum alla but still adinum sequel varunnundu sequel ullu oru marketing strategy de bhagamayittu implement cheyyanil thettundo thettunnu illa janaganamana oru randam bhagathe kurichu chodikkunnathu polum janaganamana oru super hit aayadondana alle ജനഗണമന ഒരു അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോലും അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് വി ഷുഡ് ബി അവയർ ഇപ്പൊ ലൂസിഫറിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് റിലീസ് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള വി ബിക്കോസ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വി ന്യൂ വുഡ് ബി ബിഗർ ഹാഡ് ബി ഡൺ ഓൺ എ ബിഗർ സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ ലൂസിഫർ വൺ അത്ര വലിയ വിജയമായാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ആ സ്കെയിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മുരളിക്കും എനിക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലൂസിഫറിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ലൂസിഫർ റിലീസിന് ശേഷമാണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് റിലീസിന് ഐ മീൻ തൊട്ടു മുവൻ വി ഓൾ സോ ദ ഫിൽം ആൻഡ് വി ന്യൂ ഓക്കെ വർക്ക് അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ലാലേട്ടിനോടും ആന്റണി പെരുമാറിനോടും ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഒരു തേർഡ് പാർട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എബ്രഹാം ഖുറേഷിയുടെ കഥ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വീവ് നെവർ കമ്മിറ്റഡ് ടു എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ മുരളി ആൻഡ് മീ ഓക്കെ അന്നേരം ഈ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അലേട്ടനോടൊക്കെ അല്ല കള്ളമല്ല കാരണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ചേട്ടാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ഓടണമല്ലോ അല്ലാതെ ഒറിജിനലി കൺസീവ്
നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നും അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അതൊക്കെയും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ട് സംവിധായകൻ പൃഥ്വിരാജിന് എൽ ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ ഉത്തരവാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രഷർ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എൽ ടു ഇറങ്ങി അത് കൊള്ളൂല ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ പണിക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ നാട്ടുകാർ പണിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല എന്റെ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞാലും വേണ്ട ഞാൻ വിനയിച്ചോളാം ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ യു ഈശ്വര എന്റെ ഡയറക്ടോറിയൽ കരിയർ ഇതിൽ അങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് എംബുരാനും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൂസിഫറും കൊണ്ട് വന്നത് അത് വിട് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഈ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ആക്ടർ എടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തരം സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാവുക എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ആക്ടറുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടുവ പോലത്തെ മാസ് കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനർ സിനിമകൾ വരും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇതിനൊരു ട്രെൻഡും കാലഘട്ടവും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മറിഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് ഇത്തരം പലതരം സിനിമകൾ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളെ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ജോണർ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ജോണറാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല ആക്ടേഴ്സും പറയാറില്ല പൃഥ്വിരാജ് എന്ന സംവിധായകന് അങ്ങനൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടോ ഇത്തരം സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകൾ വേണം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാനെന്ന് ഞാൻ ഒരു ആസ് എൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കരിയർ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കരിയർ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്ത്ലി ഫ്ലറിഷിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല സിനിമകൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു മോശം സിനിമ എടുത്തിട്ട് അത് ഹിറ്റാവുന്ന നല്ല ട്രെൻഡാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാത്തരം എല്ലാ ജോണറുകളിലും ഉള്ള നല്ല സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്തരം സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർ വരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ശരിക്കും ഹെൽത്തിലി ഫ്ലറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാതി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇനോ ഒരു ഭീഷ്മപർവം എത്ര വലിയ ഹിറ്റായി ഹൃദയം ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി ജനഗണമന ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി കടുവ ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി തല്ലുമാല ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി ചാക്കോച്ചൻ്റെ എന്നാ താൻ കേസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പരസ്പരം സിനിമകൾ സോ ആ കാര്യത്തിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ ക്വൈറ്റ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ഒരു ഡയറക്ടറും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യുനോ യു ഷുഡ് ട്രൈ ആൻഡ് ആക്ടം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിനിമ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സോൺ കാണും വെർ യു സോർട്ട് ഓഫ് വെൻ യു റീഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ഇത്തരം സിനിമകൾ ആ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സിനിമ ഒരു ഒരു സോൺ കാണും But you should step out of it also. Okay. So, uh, one of the actors in Malayali, actor, uh, director Prithirajan, and Malayali Prithirajan, what do you want to say? Yeah, I mean, celebrate the spirit of one of them. You know, in the same way, it's a very important symbolic celebration of unity, of peace, of happiness, of prosperity, uh, of reminiscing about inherent goodness. It's all about one of them. So, all of them, ആ ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്പിരിറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും യുനോ എല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു ഓണം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാലുബിൾ ടൈം ആൻഡ് ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു 